தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எஸ் ஆர் பிரபு டெக் ஃபேக்டரி யூடியூப் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிச்சர் டியூப் டெலிவிஷன்ல இருக்கிற சிஆர்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சிஆர்டினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேத்தோட் ரே டியூப் இந்த கேத்தோட் ரே டியூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுல என்னென்னலாம் மெக்கானிசம் இருக்கு அதெல்லாம் பத்தி தான் இன்னைக்கு டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற レッド கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த கேத்தோட் ரே டியூப் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் பிச்சர் டியூப் இந்த பிச்சர் டியூப்பில் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கன் இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம பிளக்கை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துட்ட கண்டிப்பாக கை வைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஹை ஓல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே ஹை ஓல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால நம்ம இங்கே கை வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அது ஆபத்தாக தான் அமையும் அதே நேரத்தில் டிவி ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துட்ட கை வைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன ஓல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற தைரியத்தில் இங்கே கை வச்சிங்கனாலும் அதுவும் நமக்கு கண்டிப்பாக ஆபத்தாக தான் அமையும் இது ப்ரிகாஷன் வாங்க அடுத்த செக்ஷனை பார்க்கலாம் இது பிச்சர் டியூப் இந்த இடத்துட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் கன் இருக்கும் இந்த இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியாக இருந்ததுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கன் இருக்கும் இதுவே கலர் டிவியாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் கன் மூணு இருக்கும் ஆர்ஜிபி அப்படின்னு மூணு கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக மூணு எலக்ட்ரான் கன் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட காம்பினேஷனில் அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் கன்னில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை நம்ம எலக்ட்ரான் பீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான் பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸிங் காயில் ஃபோக்கஸிங் கிரிட்டு அடுத்தது ஃபோக்கஸிங் ஆனோட் இந்த மாதிரி பல செக்ஷனை தாண்டி யோக் யோக் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போய்ட்டு அந்த எலக்ட்ரான் பீம் டச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் போய்ட்டு டச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ்பரஸ் கோட்டிங் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாஸ்பரஸ் கோட்டிங்கில் இந்த எலக்ட்ரான் பீம் போய் மோதும்போது வேகமாக மோதும்போது நமக்கு வெளிச்சம் ஸ்க்ரீனில் பள்ளியிரு அப்படின்ட்டு வரும் பாஸ்பரஸ்னாவே ஒளிரும் தன்மை உண்டு அப்படின்றத நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் பாஸ்பரஸ் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த பாஸ்பரஸ் மேலே வேகமாக மோதும்போது நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குது இதுதான் வந்து இந்த பிச்சர் டியூப்போட பேசிக் இப்போது அடுத்து அடுத்த செக்ஷன் இங்கே உருவாகிற எலக்ட்ரான் பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோக்கஸிங் காயிலுக்கு போகும் இந்த ஃபோக்கஸிங் காயில் எதுக்காக அப்படின்னா இங்கேருந்து உருவாகிற எலக்ட்ரான் பீம் ஒரே ஒரு நேர்கோட்டில் போகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த எலக்ட்ரான் பீமை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த காயில் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இங்கேருந்து போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் திரும்ப இங்கே ஒரு யோக் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இது தான் யோக்கு இதில் நாலு வைண்டிங் இருக்குது ஒன்று இது ரெண்டு கீழே ஒரு ரெண்டு வைண்டிங் மொத்தம் நாலு வைண்டிங் இதில் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ செட் ஆஃப் வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ஒரு செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்ஷனுக்காகவும் இன்னொரு செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் டிஃப்ளெக்ஷனுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் இங்கேருந்து போகிறது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே இது வழியாக போகும்போது நான் இந்த அரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் காயிலுக்கு பாசிட்டிவ் சப்ளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் காயில் வழியாக அரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் பிளேட் எங்கே இருக்கோ இந்த காயில் எங்கே இருக்கோ அது வழியாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் அரிசாண்டில் ஸ்கேன் ஆகும் அதுவே நான் வெர்டிக்கல் டிஃப்ளெக்ஷன் காயிலுக்கு பாசிட்டிவ் சப்ளை அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இங்கேருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸ் பீம் என்ன பண்ணுன்னா வெர்டிக்கல் டிஃப்ளெக்ஷன் காயில் இருக்கிற பக்கமாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ நமக்கு இதை மாதிரி கண்டினியூஸாக நடக்கிறதுனால நமக்கு வெர்டிக்கல் அண்ட் அரிசாண்டல் நம்மளுக்கு ஸ்கேனிங் நடக்கும் இதனால் நம்ம ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வெளிச்சமாக தெரியும் இப்போ அடுத்தது இந்த இடத்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் அடுத்தது இங்கே ரெட் கலரில் ஒரு ஒரு ஒயர் இருக்குது இது என்ன இது எங்கே போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே கீழே இருக்கிற இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகுது இதுதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈகஸ்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம இஹெஸ்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஹெஸ்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா என்ன
இங்கேருந்து போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேகமாக போயிட்டு அந்த ஸ்க்ரீனில் மோதுறதுனால நமக்கு நாலு அடைவில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்பரஸ் ஒன்று ஒன்றா கீழே விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இதை சில டிவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி இந்த கார்னரில் ஒரு மண் கொட்டின மாதிரி இருக்கும் இந்த கார்னரில் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற பாஸ்பரஸ் எல்லாம் கீழே கொட்டி ஒரு மூளைக்கு வந்துடும் இதனால் நம்ம டிவி ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் பேட்சாக தெரியும் ஒரு இடத்துல ரெட் கலராக தெரியும் ஒரு இடத்துல க்ரீன் கலராக தெரியும் ஒரு இடத்துல ப்ளூ கலராக தெரியும் இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பஞ்ச் பஞ்சாக தெரியும் அதான் இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் ஒரு கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதுங்களா இதுதான் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காயில் இதுக்கு பேர் வந்து டீகாசிங் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டீகாசிங் காயில் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீகாசிங் காயிலுக்கு நம்ம பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே விழுந்திருக்கிற இந்த பாஸ்பரஸ் எல்லாம் திரும்பவும் அந்த இடத்துல அது அதோட பொசிஷனில் போயிட்டு உட்காந்துக்கும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால நமக்கு ஸ்க்ரீனு பழையபடியும் புதுசாக வாங்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஆகிடும் இந்த டீகாசிங் ப்ராசஸை குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் பிக்சர் டியூப் வேஸ்ட்டு தான் தூக்கி போட்டுற வேண்டியது தான் இந்த ப்ரொசீஜர் சிஆர்டி டிவிக்கு மட்டும் இல்லை சிஆர்டி மானிட்டர் சிஆர்ஓ இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல தகவல்களுடன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்